നമസ്കാരം കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു ലൈവിന് വരണം എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ലൈവിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഗുരുവായൂരിലാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുഖം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ അദ്ദേഹം നമ്മളേക്ക് വിട്ടുപോയി പക്ഷെ ഇപ്പം അവിടെ പലരെയും ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സദ്ദാം ഉസാമിന് ഹുസൈനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒസാമ ബിൻ ലാഡിനെ പോലെയൊക്കെ ഒരു വരവ് വന്ന് ഒന്ന് വീശി എറിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയി നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അത് പാർട്ടിക്കാർ നോക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ നല്ലവരായിട്ടുള്ള സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ള മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ അവരെ നാകശികാന്തം എതിർത്തിരിക്കുന്നു ഖണ്ഡിച്ചിരിക്കുന്നു അവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് പോലും യഥാർത്ഥ മാർക്കിസ്റ്റുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഇവിടെ വെറുതെ ഗുണ്ടായുസത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഗുണ്ടായുസത്തിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി പാർട്ടിയിൽ പോയി ചേർന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന അവരെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ആ സഖാക്കൾക്കെല്ലാം എ ബിഗ് സല്യൂട്ട് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ആ ഒരു ചങ്കൂറ്റം വന്നല്ലോ ഇതുപോലെ നിർദ്ദാഷ്ടിന്യം തൻ്റെ അഹങ്കാരം കാണിച്ചുകൊണ്ട് സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസറെക്കുറിച്ച് ഇന്നിവർ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാളും ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആ ഇൻ്റർ ആ സിറ്റുവേഷൻ മുഴുവൻ ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ടാലറിയാം എവിടെയോ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ പേര് പോലും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഷീ ഡസൻ ഡിസേർവ് ടു ബി കോൾഡ് എസ് ഹെർ നെയിം ആ സോ കോൾഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ത്രീ അവിടെ പോയി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കോപ്രായത്തിൽ അഹങ്കാരത്തിൽ അറിയാം ഇവർ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ലെവലിലൊക്കെ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ അഹങ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അഹങ്കാരം കാണിക്കില്ല ഭവ്യതയായിരിക്കും ആ ഭവ്യതയാണ് ഞാൻ ശ്രീ നവീൻ ബാബുവിൽ കണ്ടത് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാത്വികനായിട്ട് ഇതെല്ലാവരും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു ആ ആളിവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു അവലോകനം ഞാൻ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത് കലക്ടർ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യനോടെ ഇരുന്നിരുന്നു സോറി ടു സേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എഗെൻസ്റ്റ് ദ ഫുൾ ഐ സി ഐ പി എസ് ലോബി യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ഗോട്ട് ബാക്ക് ബോൺസ് ആൻഡ് യു ആർ ഓൾ ഗുഡ് ഐ എസ് ഓഫീസർ ഓൾസോ ബട്ട് ദിസ് മാൻ ഐ ഡെൻ ഫൈൻഡ് എനി കട്ട്സ് പിന്നെ അതെല്ലാം ഒരു വെൽ പ്ലാൻഡ് മൂവ് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ ന്യൂസിൽ നിന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഈ കലക്ടർ അദ്ദേഹവും ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹവും കാലത്തൊരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരുമിച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവർ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു കലക്ടർ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരുമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇവർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും വലിയ ആദരവോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കുനിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് റെസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കലക്ടറെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ ഓക്കെ ഒരു ലേഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കതൊരു ലേഡി ആയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡി ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ലേഡി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോ അതിൽ എഴുന്നേക്കും എത്ര പ്രായത്തിൽ കുറഞ്ഞതായാലും ശരി ഞാനൊക്കെ അതാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലേഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കണമെന്നു അതിന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ഈ സദസ്സിൽ എന്തിനായിരുന്നു കലക്ടറുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെയർ കാലിയായിട്ടിട്ടിരുന്നു ഒരു ചെയർ അവിടെ മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നു വിത്ത് മൈക്ക് എന്തിനായിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കലക്ടർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ ഇവർ വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെയർ മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒഫീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇതുപോലെ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കലക്ടർക്ക് ബാക്ക് ബോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നട്ടലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം സോറി മാം ദിസ് എ വെരി ക്ലോസ് ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിന്റെ ഒരു സി ഓഫ് ആണത് ഇവിടെ താങ്കളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല താങ്കൾ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വന്ന സ്ഥിതിക്ക് താങ്ക് യു
ഞാനിവിടെ എന്തും പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് കേട്ടോളും എന്നുള്ളൊരു ധാർഷ്ട്യം ആ സമയത്ത് തനിക്കപ്പുറത്ത് തൻ്റെ വലതുവശത്തിരുന്നിരുന്ന ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായനായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു അതെന്തായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള വൃത്തികേടുകളിലൊന്നും അവരിത് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതുപോലുള്ള ഈ ഗുണ്ടായുസം കാണിക്കുന്നവരെ അവർ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ഒരു സാപ്തികനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ഒരു ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ എത്തി അത് തൻ്റെ സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് അല്ലാതെ ഗുണ്ടായുസം കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോസ്റ്റം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല ആ വ്യക്തി നിസ്സഹായനായിട്ടവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടത് ഈ കലക്ടർ ഇരുന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂക്കത്ത് താടിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്മൈലും ഉണ്ട് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ബൈ ദാറ്റ് സ്മൈൽ മിസ്റ്റർ കലക്ടർ വെൻ സംബഡി ഈസ് അക്യൂസിങ് സമൺ ഹൂ ഈസ് നെക്സ്റ്റ് യു ഹൂ ഈസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓഫീസ് കലക്ടർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇടി എം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനുമുള്ള ഒരു റൈറ്റ് യു കോട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് വൈ യു ഡിൻ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് സെദ് ഐ എം സോറി മാം ദിസ് നോട്ട് ദ പ്ലേസ് ടു അക്യൂസ് സംബഡി ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട സ്ഥലമല്ല ഇത് ഒരാൾക്ക് യാത്രയെ പോകുകയാണ് നല്ലൊരു ഓഫീസർ ഇവിടെ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് പോയെന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യാത്രയെപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെറ്റോ നുണയോ ശരിയോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കലക്ടർ പറഞ്ഞില്ല ആക്ച്വലി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഈ കലക്ടറിനെയും വിശദീകരണം ചെയ്യണം അവിടെ നിങ്ങൾ ലോബി വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യരുത് ഈ കലക്ടർ എന്തു എന്തിനായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെറു പുഞ്ചിരിയോട് കൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്തൊരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നേറുന്നത് ഇദ്ദേഹം കണ്ടില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോയും പോകുന്നവരക്ക് ഇതെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരുന്നു ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതിരുന്നു ആ കലക്ടർ അത് കേട്ടോണ്ടിരുന്നു എന്റെ ഒരു ജൂനിയറിനെ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഇതുപോലൊരു യാത്ര ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ കട്ട്സ് വേണം മിസ്റ്റർ നിങ്ങളാണോ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കലക്ടർഷിപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ സെക്രട്ടറിയും വലിയ വലിയ ലെവൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വരെ ആവാൻ പോകുന്ന ആ ഹയറാർക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറുന്നത് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇഫ് യു ഗോ ലൈക്ക് ദിസ് യു വിൽ ബി സം ബോർഡ് മെമ്പർ എന്നെ ഇനി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ മൂക്ക് എന്നെ മൂക്കിക്കേറ്റാന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോറി ഞാനിത് പബ്ലിക്കിനോടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് കേട്ട മനസ്സൊന്നും എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ കലക്ടറെയാണ് ഹി ഹാഡ് ദ പവർ ടു സേ ബട്ട് വൈ യു ഡിൻ സേ ദാറ്റ് വൈ യു ഡിൻ ആസ്ക് ടു അവര് അവരുടെ അടുത്ത് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താ എവിടേക്കോ എന്തൊക്കെയോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് മടക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെയൊക്കെ ഈ പറയുന്നവരുടെ അന്തർധാര എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതെനിക്ക് മടക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഇന്ന് നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഈ നവീൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ആ എന്റെ കൂടെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്റെ സീനിയർ ഓഫീസർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അതിന് യു ഗോ ടു നോ ഹൗ ടു കമാൻഡ് ഒരു സീനിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് സീനിയറിറ്റിയുടെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല തന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്നവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡ് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം മിസ്റ്റർ കലക്ടർ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തില്ല ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഡിസ്കഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് ലൈവിൽ വന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമോ ടി വി ചർച്ചകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു താങ്കളത് പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തില്ല ദോ യു ആർ ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹിസ് ഡെത്ത് അത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട
ഇതുപോലുള്ള ഗുണ്ടാസിനെ ഗുണ്ടായിസ് ഇതുപോലുള്ള ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കുന്നത് ആണോ പെണ്ണോ ആരാണെങ്കിൽ ശരി ആദ്യം അന്വേഷണ വിധമായിട്ട് അവരെ മാറ്റി നടത്തണം ആ പൊസിഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കൂ സാർ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം ഇവർക്ക് ഈ പൈസകൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇവർക്ക് ഈ ബേനാമിക്കുള്ള പൈസ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അതിപ്പം എനിക്കറിയില്ല അത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അന്വേഷണ ഏജൻസികളായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് നോക്കണം അതിന് ഈ പാർട്ടി ശക്തമായിട്ട് അതിനെ എതിർക്കണം പാർട്ടി ഇവർക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കണം അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഓ ഈ പാർട്ടി പാർട്ടിക്കാരെ വെറുതെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യില്ല തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവരെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുന്നില്ല ട്രൈ ടു സേവ് യുവർ ഫേസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് റിക്വയർഡ് നാവ് ഇത് വളരെ വേദനയോട് കൂടിയിട്ട് അല്ല വേറൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കമന്റ് പോലും ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ജംഷി ജംഷീദ് വാച്ചിങ് വിനയൻ വാച്ചിങ് 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 എല്ലാവരും വാച്ചിങ് ആണ് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർ എൻ്റെ ഈ ഫോളോവേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ ഫേസ്ബുക്കിനകത്തുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും എൻ്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷകളും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് വെറുതെ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് അവസാനം പറയും ക്ലീൻ ചെറ്റ് മരിച്ചു പോയവർക്ക് പോയില്ലേ ആ കുട്ടികളുടെ മുഖം കണ്ടോ ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ വന്നിട്ട് ആ സംസ്കാരത്തിന് ശവസംസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഐ ഡോ നോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഞാനിന്നിപ്പം അതിൽ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ അല്ല വേറൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല എന്നുള്ളത് സോ സോറി ഈ എൻക്വയറി വെറും ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിൽ മാത്രം ഒതുക്കേണ്ടതല്ല ഇതിനകത്ത് ദർ ആർ ലോഡ് ഓഫ് സ്കൾട്ടൻസ് ഇൻ ദ കബേർഡ് അതെടുത്ത് വെളിയിലിടണം ഇത് ഒരു നിമിത്തമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൻ്റെ ഒരു നിമിത്തമാണത് കാരണം ഇതുപോലൊരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അതൊരു മരണത്തിലോട്ട് വീട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം പലതും പുറത്തു വരുന്നു കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളിലുള്ള പിടിപാടുകൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാമല്ലോ സാധാരണക്കാരനെ വെച്ചിട്ട് സോറി പീപ്പിൾ വിൽ റിയാക്ട് സർ സോ സംതിങ് ഹാസ് ടു ബി ഡാൻ എനിവേ എന്ത് തന്നെയായാലും എനിക്ക് നവീൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് താങ്കൾ ഇല്ല ഇവിടെ പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു കൃത്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ആലോചിക്കണമായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കുട്ടികളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന സത്യസന്ധരായ ആളുകളോട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു കടും കൈ ചെയ്യരുത് ശക്തമായി പോരാടണം അപ്പെല്ലാം നമുക്ക് നിൽക്കാം കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ ആർക്കാണെന്ന് വരും സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും മാത്രം ഇവർക്കൊന്നും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സാർ ഇനി ഇവരെല്ലാം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ എന്തെല്ലാം ഇനി അപവാദങ്ങൾ പറത്ത് പറഞ്ഞു പരത്തും ഇവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാമെന്നുള്ളത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും സോറി എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉണരൂ ജനങ്ങളെ എന്നിപ്പം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും ബി ജെ പിയും എല്ലാവരും പ്രതിഷേധം എല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ട് ഈവൻ പത്തനംതിട്ട സൈഡിൽ നിന്ന് മാർക്കിസ് പാർട്ടിക്കാരടക്കം അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചതിൽ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ദാറ്റ് മാർക്കിസ് പാർട്ടിക്കകത്ത് നല്ല ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പം മനസ്സിലായി സോ കീപ്പ് ഇറ്റ് ആ ഈ അന്വേഷണം വെറുതെ എങ്ങനെ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കലക്ടറും ഇതിനൊരു പ്രതിയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്നെ കേട്ടതിലും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് എന്നെ വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ആ മരിച്ചു പോയ നവീൻ സാറിന് ആദരാഞ്ജലികളിൽ അർപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയോട് ദുഃഖത്തോടു കൂടിയിട്ട് വി ഓൾ ആർ വിത്ത് യു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വേണ്ടത് നിയമം ആ നിയമം ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നടപ്പാക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാൻ പറ്റും യെസ് ബി കോട്ട് എ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് സോ അതുവരേക്ക് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ